শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি অমিত প্রামাণিক তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্স ইনস্ট্রাক্টর গুরুকুল অনলাইন লার্নিং ক্লাসের আরেকটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম তোমাদের যদি একটু মনে থাকে আমরা আমাদের আগের ক্লাসগুলোতে সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সংবিধান কি তার শ্রেণীবিভাগ কি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি লিখিত সংবিধানের সাথে অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য কি এই ধরনের সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি সর্বশেষ ক্লাসে আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের অনেকগুলো ধারা নিয়ে আলোচনা করেছি যেগুলো আমাদের মৌলিক অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করে এই সকল আলোচনা শেষে আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারের শেষ ক্লাসটি করব এবং এই ক্লাসে আমরা ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেই সংবিধানগুলো রয়েছে সেই রকম দুটি সংবিধান নিয়ে আলোচনা করব এই দুটি সংবিধানের প্রথম সংবিধানটির নাম তোমরা ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যেটাকে বলা হয় মদিনা সনদ এই মদিনা সনদ কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথম কারণটি হচ্ছে একদম বড় করে এখানে লেখা আছে এটি হচ্ছে ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান অর্থাৎ যতক্ষণ এর আগ পর্যন্ত ইতিহাসে যেই শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল না কিনা রোমান সাম্রাজ্যে বা প্রাচীন যে মিশরের সাম্রাজ্যে এই ধরনের যে কোনো ক্ষেত্রেই যত ধরনের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে কোনো শাসন ব্যবস্থাতেই আমরা কোনো ধরনের সংবিধান বা লিখিত কোনো ধরনের সনদ দেখতে পাইনি যে শাসন ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে এই ধরনের কোনো লিখিত কোনো ধরনের টেক্সট আমরা পাইনি কিন্তু মদিনা সনদ হচ্ছে সেই সংবিধান যেটা ইতিহাসের প্রথম একটা লিখিত শাসন ব্যবস্থার রূপ সবার সামনে দেয় তো এই মদিনা সংবিধানের উৎপত্তিটা হচ্ছে হজরত মোহাম্মদ সালাম সালামের হাত ধরে তিনি মদিনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমান ইহুদি এবং তৎকালীন যাদেরকে পৌত্তলিক বলা হতো এই তিন ধর্মের মানুষজনদেরকে নিয়ে একসাথে একটি সংবিধান তৈরি করার চেষ্টা করেন এবং এর পিছনে মূল কারণটি ছিল হজরত মোহাম্মদ সালাম সালাম মনে করতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র নিজ ধর্মের মানুষজনকে নিয়েই একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করলে কখনো ধর্মীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক বড় কোনো কিছু আসলে করা যাবে না সকল মানুষকে একসাথে নিয়েই কাজ করতে হবে তাই তিনি সকলের মতামত নিয়ে প্রথম একটি সংবিধান বা সনদ তৈরি করেন যেটিকেই আমরা মদিনা সনদ নামে চিনি তো এই মদিনা সনদের একটি পাতার ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই মদিনা সনদে তিপ্পান্নটি ধারা ছিল এবং এই তিপ্পান্নটি ধারা জুড়ে মূলত তিন চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে সাম্যের যে নীতি রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষই সমান সেই ইহুদি হোক পত্তলিক হোক বা মুসলমান হোক যেই ধর্মেরই হোক যেই বর্ণরই হোক তাদের প্রত্যেককে সমান সাম্য দেয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ একটি শাসন ব্যবস্থা থাকবে সেখানে কিছু নির্দিষ্ট আইন এবং কানুন থাকবে সেগুলো সকল মানুষকেই সমানভাবে মানতে হবে এবং সকলের জন্যই সেটা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে তৃতীয়ত ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষেরই এই স্বাধীনতা থাকবে যেন সে তার ধর্ম পালন করতে পারে এবং কোনো মানুষই অন্য মানুষের যেসব ধর্ম পালনের জায়গা রয়েছে সেগুলোকে গিয়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না এই ব্যাপারগুলো এখানে আসার সাথে সেই সময়কার পরিস্থিতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ তৎকালীন মদিনা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পৌত্তলিকদের সাথে নিয়মিত ইহুদি এবং মুসলমানদের নানা ধরনের যুদ্ধের ঘটনা তোমরা শুনে থাকবে তাই ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানটি রচিত বলেই এই ধরনের ঘটনাগুলো বা এই ধরনের বিষয়গুলোকে এই সংবিধানে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই তো গেল আমাদের লিখিত সংবিধান ইতিহাসের প্রথম এবার আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান নিয়ে আলোচনা করব যেটাকে আমরা বলি ম্যাগনা কার্টা বা ব্রিটেনের একটি সংবিধান এবং এই সংবিধানটাকে আসলে কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা হচ্ছে বিশ্বের প্রথম অলিখিত সংবিধান এবং বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো সংবিধানগুলোর একটা এই ম্যাগনা কার্টা একটি ল্যাটিন শব্দ এই ম্যাগনা কার্টার মানে হচ্ছে মহাসনদ বা অনেক বড় একটা সনদের কথা বলা হচ্ছে এখানে ইংল্যান্ডের রাজা জন বারোশো পনেরো সালের পনেরোই জুন সামন্ত অর্থাৎ সেই সময়ের যেই সামন্ত যেসব রাজারা ছিল অর্থাৎ তাদের চাপে এবং সেই সময় ইংল্যান্ডের যেই মানুষরা ছিলেন জনমানুষ ছিলেন তাদের চাপে পড়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং এই ম্যাগনা কার্টার শাসনের পরবর্তীতেই আমরা ব্রিটিশ শাসনের একটা নতুন অধ্যায় দেখতে পাই এবং এই ম্যাগনা কার্টাকে সাংবিধানিক যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে সেটার একদম শুরু হিসেবে চিন্তা করা হয় এবং এছাড়াও এর একটা বড় নাম রয়েছে এটাকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলা হয় ম্যাগনা কার্টা কেন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আধুনিক যতগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলো রয়েছে এর ভিতর ম্যাগনা কার্টাই প্রথম এবং ম্যাগনা কার্টার সংবিধানটি হচ্ছে সেই সংবিধান যেটা এখনো ব্রিটেনের যেই বিভিন্ন নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে অলিখিত সেগুলো শুরু হয়েছিল এই ম্যাগনা কার্টা থেকেই এবং ইংল্যান্ড যেহেতু সারা পৃথিবীতে রাজনৈতিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা রাষ্ট্র এই কারণে এই সংবিধানটির একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এছাড়াও সারা পৃথিবীতে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান রয়েছে যেরকম হচ্ছে জাতিসংঘের একটি মানবাধিকার সংবিধান রয়েছে অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে
তো আমাদের এই চ্যাপ্টারের পড়াশোনা এখানেই শেষ আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ে থেকে পরবর্তী যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেটি দিয়ে আমাদের ক্লাস শুরু করব তোমরা আশা করি এর মধ্যেই চ্যাপ্টারগুলো শেষ করে ফেলবে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে